दोस्तों आज भैरव साधना के विषय में बात करते हैं कई साधक मैंने देखे हैं जो भैरव साधना भैरव पूजा को कोई खास महत्व नहीं देते मैं खुद भी पहले बिना भैरव पूजा के साधना अनुष्ठान करता था पर अनुष्ठान काल में बहुत सी बाधाओं की वजह से अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता था कभी परिवार में कोई समस्या हो जाती कभी स्वयं की कोई परेशानी तो इस वजह से बार बार अनुष्ठान किसी न किसी कारण से खंडित होता रहता तो इस विषय पर जब मैंने कुछ बड़े साधकों और सिद्ध पुरुषों से बात की तो सबने एक ही बात कही कि भैरव स्थापना करो पहले बिना भैरव जी की स्थापना के कोई भी साधना ठीक से नहीं होगी चाहे अप्सरा साधना हो यक्षिणी साधना हो या भूत प्रेत की साधना हो बैताल साधना हो या फिर महाविद्या साधना हो या माँ दुर्गा की साधना करें या कोई भी पूजा जप करें या लक्ष्मी मंत्र अनुष्ठान करें सभी में भैरव जी को स्थापित करना बहुत ज़रूरी है बिना भैरव साधना के अन्य साधना करेंगे तो बहुत सी बाधाएं आएंगी और साधना कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएगी तो आज मैं बहुत सरल सा भैरव मंत्र बताऊंगा जो आप सभी को करना चाहिए और उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात आप सभी से कहूंगा अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट आया मेरे पास कि गुरु जी भैरव सिद्धि तो कर ली पर वो प्रत्यक्ष नहीं हो रहे कोई उपाय बताओ इसी तरह का कमेंट अप्सरा साधना के वीडियो में भी आया था कि अप्सरा सिद्ध तो कर ली गुरुजी पर वो प्रत्यक्ष नहीं हो रही कोई उपाय बताओ मैं आप सभी से एक बात कहूँगा कि सिद्धि इतना हल्का शब्द नहीं होता लोग एक सिद्धि को पाने के लिए कई साल लगा देते हैं और आप में से कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि बस 11 दिन इक्कीस दिन साधना कर लिया और हो गई सिद्धि फिर चाहे कुछ दर्शन हुआ हो या ना हुआ हो ऐसा नहीं होता आप सब इस बात को ठीक से समझ लें मंत्र सिद्धि दो तरीके की होती है एक प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए और एक कार्य सिद्धि के लिए या कृपा प्राप्ति के लिए अगर आपने भैरव मंत्र साधना किसी विशेष कार्य सिद्धि या मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं और आपका वो कार्य सिद्ध हो जाता है तो वो मंत्र आपका कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो चुका है और अगर आप भैरव प्रत्यक्ष दर्शन के लिए साधना करते हैं या अप्सरा यक्षिणी या कोई भी देवी देवता के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दर्शन के लिए साधना करते हैं तो जब तक वो प्रत्यक्ष फेस टू फेस आपको नहीं दिख जाते तब तक सिद्धि नहीं कहा जाता भैरव मंत्र 21 दिन करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको भैरव सिद्धि हो गई या आप सारा मंत्र 21 दिन करा और दर्शन नहीं हुए तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सिद्धि हो गई अगर कोई आपको ये कहता है कि आपने आठ दस साधनाओं के मंत्र कर लिए हैं और सब सिद्ध हो गए हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता प्रत्यक्ष सिद्धि का मतलब फेस टू फेस उस जब तक उस देवी देवता को नहीं देख लेते तब तक वो प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं कहा जाता यहाँ तक कि सपने में दर्शन को भी साधना की पूर्णता नहीं कहा जाता अब जैसे आपको सपने में भैरव जी के या माँ काली के दर्शन हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको माँ काली या भैरव जी की सिद्धि हो गई सपने में दर्शन को अच्छा माना जाता है शुभ माना जाता है कृपा होने लगती है पर वो सिद्धि नहीं है वो तो अनुभव की पहली स्टेज है सपने में दर्शन होंगे तो कुछ समय के लिए जीवन में लाभ दिखेगा और फिर अगर कुछ समय बाद आपकी साधना बंद हो जाएगी तो फिर पहले जैसी स्थिति हो जाएगी जब तक पूर्ण सिद्धि नहीं होती तब तक स्थायी लाभ नहीं होता अब बात भैरव जी के प्रत्यक्ष दर्शन की करते हैं तो वो कैसे होते हैं तो उसके लिए मैं आप सभी से कहूँगा कि आप सब भैरव जी की कृपा प्राप्ति या रक्षा प्राप्ति की ही साधना कीजिए भैरव के प्रत्यक्ष दर्शन का संकल्प ऐसे खेल खेल में या मजाक में नहीं लिया जाता एक बहुत ही उच्च कोटि के साधक का अनुभव मैं आपसे शेयर करूंगा, जो भैरव जी के प्रत्यक्ष दर्शन की साधना कर रहे थे वो एक गांव में रहते हैं मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका उन्होंने बताया कि जब वो भैरव साधना कर रहे थे और भैरव जी के प्रत्यक्ष दर्शन की इच्छा से साधना कर रहे थे तो पूरे गांव में अजीब सा माहौल होने लग गया गाँव के सभी लोग अचानक से उल्टियाँ करने लग गए सबकी तबीयत ख़राब होने लग गई तो ऐसे में कुछ लोगों ने फिर जो साधक हैं उनसे विनती की कि सबकी तबीयत ख़राब हो रही है आप देखिए क्यों हो रहा है फिर उन्होंने अपनी साधना को बंद करा तो सब गांव वाले फिर ठीक हुए तो इस तरीके से किसी महाशक्ति के या भैरव जी के किसी उग्र रूप का दर्शन होता है आसपास की पूरी प्रकृति में हलचल होने लग जाती है ये मजाक का विषय नहीं होता बिना किसी गुरु के पूर्ण निर्देशन के महाशक्तियों के या किसी उग्र शक्ति या भैरव आदि के दर्शन का संकल्प नहीं लेना चाहिए ये बच्चों का खेल नहीं है ऐसी उग्र शक्तियों की आप कृपा प्राप्ति का संकल्प लीजिए कृपा प्राप्ति का संकल्प लेकर साधना करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा और आप आपको लाभ भी होगा और आपके जीवन की बाधाएं भी दूर होगी और आप घर में रह कर के भी साधना कर सकते हैं 
हाँ कृपा प्राप्ति के के लिए कृपा प्राप्ति की साधना में खासकर भैरव या माता बगलामुखी के कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनकी साधना करने से कभी कभी साधक का क्रोध बढ़ने लगता है तो जिनको गुस्सा पहले से ही ज़्यादा आता हो वो महाभैरव साधना या क्रोध भैरव साधना इस तरह की साधना को ना करें या करते भी हैं तो कम संख्या में जाप करें भैरव साधना से हर प्रकार का डर खत्म हो जाता है व्यक्ति निर्भय हो जाता है यदि किसी को बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता तो वो भैरव साधना करके इस कमी को दूर कर सकते हैं क्योंकि मैंने कई साधक ऐसे देखे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी क्रोध नहीं करा लेकिन भैरव साधना जैसे ही शुरू किया उनमें क्रोध वाले गुण आने लग गए फिलहाल मैं भैरव जी की रक्षा प्राप्ति की साधना बता रहा हूँ जिसका उपयोग आप अपनी सभी साधनाओं से पहले कर सकते हैं आने वाले समय में मैं भैरव जी के अन्य रूपों की भी साधना बताऊंगा। इस साधना को आप किसी भी मंगलवार की रात्रि को 9 बजे के बाद से शुरू कर सकते हैं दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके साधना करनी है सामने चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दें और उस पर भैरव यंत्र स्थापित करें यंत्र का पूजन करें कुमकुम से अक्षत से और लाल रंग के फूलों से लोबान का धूप जला सकते हैं और एक तेल का दिया लगा दें तेल आप तेल आप मूँगफली का या आप तिल के तेल का भी दिया इस्तेमाल कर सकते हैं फिर रुद्राक्ष की माला से आपको 11 माला जाप करना है और ऐसा 11 दिन तक करना है मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो स्क्रीन पर भी दे दूँगा ग्यारह दिन के बाद आप उसको यंत्र को प्रभावित नहीं करना है उसे आप अपने पूजा स्थान में ही रखे रहें उसके बाद जब भी आप कोई अन्य साधना करते हैं जैसे लक्ष्मी मंत्र अनुष्ठान कर रहे हैं या अप्सरा मंत्र या यक्षिणी मंत्र या कोई भी साधना करते हैं तो उससे पहले आप इसी भैरव मंत्र की एक माला कम से कम जाप कर लीजिए इसी भैरव मंत्र की एक माला जप करने के बाद आप कोई भी साधना प्रारंभ कर सकते हैं मतलब पहले गुरु पूजन या इष्ट पूजन और गणपति पूजन करने के बाद फिर भैरव जी का इसी विधि से जाप करेंगे एक माला उसके बाद आप कोई भी साधना शुरू कर सकते हैं भैरव यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए भैरव यंत्र आपको कहीं से भी मिल जाएगा उसे लेकर आप किसी भी विद्वान से आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा लें और अगर इसमें आपको कोई कठिनाई हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है आप उस पर मैसेज करके भी आप यंत्र मंगवा सकते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके अभी इस चैनल पर बहुत सी रहस्यमय जानकारी आप सबके साथ शेयर करूंगा तो अभी के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में